Hoje vamos falar como a bicicleta se tornou um meio de transporte durante a pandemia. Vamos lá? Então roda a vinheta! Bem-vindos ao canal Viagem com Marco. Marco, é verdade que no Rio de Janeiro é obrigatório o estacionamento de bicicletas nos shoppings? Isso é verdade, Pingos. Todos os estabelecimentos de grande fluxo de pessoa têm que destinar pelo menos 5% de suas vagas para bicicletas. Lugares como shoppings, supermercados, estações de trem, barca, metrô, cinema, teatro, museus, têm que destinar pelo menos 5% de vagas para ciclistas. Por conta disso, pelo trânsito está caótico e pelo trem, metrô e ônibus estarem lotados, as pessoas estão cada vez mais preferindo trocar o meio de transporte, tanto carro quanto ônibus, pela bicicleta. Inclusive eu parei de andar de ônibus durante a pandemia e optei pela bicicleta, que é um meio de transporte muito mais saudável e divertido. Eu faço viagens por todo o Rio de Janeiro com a minha bicicleta. Eu já uso no dia a dia o tempo todo, para trabalho, para ir a mercado, para essa sacolão, não uso mais carro para nada. Em um estudo feito pelo SES em 2012, os benefícios de andar de bicicleta com o meio de transporte foram diminuição da poluição, melhora da saúde e qualidade de vida, economia de tempo e dinheiro e melhora no trânsito. Mas não pense você que é só pegar a bicicleta e sair pedalando por aí, não. Existem leis e equipamentos obrigatórios para você pedalar na rua. É o capacete, não é, Marco? Não, Pigos. Por incrível que pareça, o capacete não é obrigatório. Mas os ciclistas devem ter na bike luz dianteira, luz traseira, fita refletora, buzina e espelho retrovisor. Mas o capacete é muito importante, mesmo a lei não achando isso. O uso do capacete é primordial. Eu mesmo já sofri alguns acidentes graves e, infelizmente, o capacete salvou minha vida. Tem aqui no Marco e use o capacete. Aqui no canal Viagem com o Marco eu trago várias dicas legais para você usar a bicicleta, tanto para ir no shopping ou supermercado, ou até mesmo fazer uma viagem do Rio até Minas Gerais. Já se inscreve no canal e deixa o like para acompanhar nossas viagens por aí. Realmente, Marco, a sensação de liberdade que a bike nos dá é incrível. Quero convidar você aí do outro lado da tela a experimentar. É, você mesmo. Vem pedalar.